Đâu, chắc không nhìn cho nó rồi. À, đặt câu hỏi gì? Cho ông hỏi trực tiếp luôn hả? À? Alo. Chào các bạn. Chắc tắt máy hết rồi. Mùi dịch các bạn ổn không? Dạ ổn ạ Ổn đúng không? Các bạn chết ngừa đủ chưa? Các bạn chết ngừa vaccine đủ chưa? Dạ đủ ạ Đủ đúng không? Gia đình còn khỏe đúng không? Dạ khỏe Rồi, rồi, rồi cảm ơn Quyết tình hình Chủ yếu ở tỉnh thì ít hơn đúng không? Sài Gòn thì quá nhiều dịch Hôm hôm nay mình sẽ nói về cái cái bài siêu âm đánh giá rối loạn tăng trưởng thanh như nha Ừ, chờ đi chờ đi các bạn chờ tí nữa đó mà các bạn kết nối vô lớp rồi học luôn chào võ minh tiến hả cho tiền các bạn chờ tí ha chờ chờ để kết nối thêm cái khá tí rồi mình làm việc
cái 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 ít ra bệnh viện mình là nay nay mấy tuần chích lại mũi hai được hả? sáu tuần chích được chưa? sáu sáu tuần đúng không? trước là tám tuần mà nay là sáu tuần. mấy 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 bài trước có đủ không? Bình thường được ít khi mà đủ. Recording in progress. Hello, chào các bạn. Các bạn có nghe không? Hello. Dạ nghe ạ. Dạ Rồi. nghe ạ. Rồi bây giờ mình bắt đầu vào bài ha. Rồi. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn Mình tên là Trần Văn Luân Đang công tác ở kho chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Hồng Vương Bữa nay mình sẽ trình bày cho các bạn cái bài siêu âm đánh giá rối loạn tăng trưởng thai nhi Các bạn nào không nghe xin, xin báo cáo ha Để biết chỉnh sự có Cái mục tiêu của bài giảng là mình sẽ phải chẩn đoán được Rối loạn tăng trưởng thai nhi theo cái bản đồng thuận Delphi cái mục tiêu thứ hai là nêu qua cái bệnh lý hay gặp khi mà có bất thường cái động mạch tử cung chẩn đoán cái hiện tượng Bresparin và ý nghĩa của cái bất thường ống tình mạch trên đắp lê nói về rối loạn tăng trưởng thai nhi thì có nghĩa là một cái thai nhi nó phát triển không có được bình thường không được bình thường ở đây là chúng ta chỉ nói về cái cái cân nặng của em bé cái kích thước của em bé chứ không phải nói về những cái gì tập của em bé các bạn chú ý ha thì một cái thai nhi nó phát triển phát triển mà nó rối loạn tăng trưởng thì nó có hai cái nhóm cái nhóm thứ nhất là nó tăng trưởng giới hạn có nghĩa là kích thước của em bé nó nhỏ hơn cái bình thường và cái nhóm thứ hai là cái kích thước của nó nó lớn hơn cái tuổi thai thì cái, cái nhóm mà lớn hơn cái tuổi thai thì nó dở và chẳng đó nó đơn giản rồi và cái nhóm mà cái nhóm mà nó nhỏ hơn cái tuổi thai nó mới là cái rắc rối và cái nhóm mà nó giới hạn mà nó nhỏ hơn cái tuổi thai ấy, nó có hai hai cái nhóm chúng ta không phân biệt được hai cái nhóm thứ nhóm thứ nhất là nhóm thai chậm tăng trưởng đây là cái nhóm nó có cái vấn đề về cái bất thường của cái cái đơn vị tuần hoàn tử cung bánh nhau và cái nhóm thứ hai là cái nhóm thai nó nhỏ hơn cái tuổi thai có nghĩa là cái đắp lê nó bình thường nó không có cái bất thường tử cung tuần hoàn với nhau mà là do cái chế độ dinh dưỡng của người mẹ nó không có đủ cho nên nó mới là cái thước nó nhỏ ra thôi các anh chị nghe được không dạ được ạ được ạ cái kích thước của cái tuổi thai mà nó được xem là tương xứng với cái tuổi cái kích thước của cái tuổi thai mà nó được xem là tương xứng với cái, cái tuổi của nó khi các cái chỉ số sinh học mình đo gồm cái chu vi đầu chu vi bụng đường kính lượng đỉnh chiều dài xương đùi 
và hoặc ước lượng cân nặng của nó nó nằm ở cái bát phân vị từ thứ 10 đến 90 đó là nó bình thường còn cái kích thước của nó nhỏ hơn thì nó là thay nó nằm trong cái nhóm rối loạn tăng trưởng cái kích thước của tuổi thai nó sẽ thay đổi rất là nhiều nó phụ thuộc vào cái chủng tộc cái uh, môi trường sống cái uh, điều, điều kiện dinh dưỡng và cái giới tính nó sẽ thay đổi chứ nó không phải là luôn luôn là 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 là, là, là đồng bộ với nhau ví dụ cũng một cái 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 người đó nhưng mà nếu ở cái môi trường sống ở vùng quê dinh dưỡng họ thiếu họ không có sữa họ không có thức ăn không đầy đủ thì thì cái cái em bé đó nó nhỏ còn nếu mà ở những cái người ở thành phố thì chế độ dinh dưỡng mà đầy đủ hơn thì cái kích thước con bé nó sẽ to hơn rồi cái định nghĩa thai chậm tăng trưởng năm tư cung là một cái tình trạng thai không thể đạt được kích thước như mặc định di truyền do bánh nhau nuôi dưỡng không đủ anh chị chú ý cái, cái, cái từ là do bánh nhau nuôi dưỡng không đủ cái kích thước của em bé nó phát triển không có, có đạt được như bình thường bởi vì do cái bánh nhau nó nuôi dưỡng không đủ còn trường hợp bánh nhau nó nuôi dưỡng đủ mà nó vẫn nhỏ là do nó thiếu dinh dưỡng thì cái đó gọi là thai nhỏ hơn tuổi thai các anh chị chú ý ha hai cái hai cái thai mà kích thước nó nhỏ một cái nó do có bất thường về cái cái cái, cái bánh nhau nuôi dưỡng đó, thì xử lý nó khác và nếu mà cái bánh nhau mà nó nuôi dưỡng đầy đủ thì xử lý nó khác nó đơn giản hơn ha rồi phân loại hai chậm tăng trưởng thì người ta phân loại có hai nhóm cái thứ nhất là hai chậm tăng trưởng sớm và hai chậm tăng trưởng muộn hai chậm tăng trưởng sớm thì phát hiện trước 32 tuần còn hai chậm tăng trưởng muộn thì chúng ta phát hiện sau 32 tuần là từ 32 tuần trở đi là nó mới nó mới kích thước nó mới nhỏ và là hai chậm tăng trưởng muộn rồi nguyên nhân thì nó có ba nhóm cái nguyên nhân gây ra hai chậm tăng trưởng thứ nhất là từ mẹ thứ hai là từ cái tử cung bánh nhau thứ ba là từ thai thì từ mẹ như giống như là mẹ có bệnh lý cao huyết áp mãn tính đái đường thai kỳ bệnh lý tim mạch mẹ suy dinh dưỡng thì đó là những cái yếu tố nó gây cho cái thai nó chậm tăng trưởng hoặc là thai nó phát triển uh, lớn ha thai to và từ cái tử cung bánh nhau như là nó rối loạn cái chức năng tử cung bánh nhau nhau bánh nhau nó nhồi máu hoặc là nhau bong non mãn tính vân vân đó là những cái yếu tố mà từ bên nhau nó làm cho cái dinh dưỡng nóng đủ cho nên làm thai nó bị rối loạn tăng trưởng và từ thai như là thai nó có bất thường những sắc thở thì thường em bé nó nhỏ hoặc là thở khám đánh nhau hoặc là nhiễm trùng đó những cái, cái nguyên nhân từ thai mà nó làm cho cái thai nó cũng chậm tăng trưởng về chẳng đó thì các anh chị nhớ cho một cái nguyên tắc rất là quan trọng là muốn để mà chẳng đón chính được cái thai chậm tăng trưởng thì chúng ta phải xác định chính xác cái tuổi thai nó có vai trò rất là quan trọng mấy anh chị muốn biết một cái thai nó nhỏ hay là nó to thì chúng ta phải dựa vào cái bách phân vị mà cái bách phân vị đó thì nó phải dựa vào cái tuổi thai nếu chúng ta chẳng đón không chính xác tuổi thai thì chúng ta sẽ cho một cái bách phân vị nó không có đúng thì chúng ta không có kết luận được và chúng ta không có một cái cách một cái cái lộ trình theo dõi thai kỳ cho nó quản lý thai kỳ cho nó tốt còn dựa vào cái ngày kinh cuối á, theo nghiên cứu thì có khoảng trên 40 phần trăm người phụ nữ không có nhớ rõ cái kinh cuối của họ mà thậm chí mà khi mà họ nhớ cái kinh cuối rồi á, thì nó vẫn không chính xác nó vẫn có sự sai lệch đáng cỡ so với cái siêu âm và như vậy dựa vào cái ngày dự sinh mà chính xác nhất để tính của thai là chúng ta dựa vào cái ngày siêu âm lần đầu tiên khi thai được từ 8 đến 10 tuần, 14 tuần Bằng cách chúng ta đo cái chiều dài đầu mông Chúng ta tính ra cái tuổi thai Thì nó sẽ có cái ngày dự sinh cho chúng ta Đó là cái ngày dự sinh nó khá chính xác Chính xác hơn là chúng ta dựa vào cái, cái kinh cuối Khi mà chúng ta chấm đón chính xác cái tuổi thai Thì chúng ta cho được cái bắt phân vị Chúng ta biết được em bé nó phát triển như thế nào Thì chúng ta có một cái cách để quản lý thai kỳ nó phù hợp hơn thì nó sẽ giảm được cái tỷ lệ tử vong và tỷ lệ bệnh tật tiêu sinh và khoảng cách 
kê dược cái siêu âm mà mà còn cách giữa mình mà, mà siêu âm cười giữa hai lần hai là ít nhất là ba tuần nhà mấy chị tùy tùy cái 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 tùy cái điều kiện cái 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 thực tế của bệnh viện mình rồi cái phát đồ và tình hình của cái bệnh nhân và và mẹ và bé thì mình sẽ có những cái lần siêu âm kế tiếp cho nó phù hợp nhưng mà thường thường người ta khuyến cáo là nên sau ba tuần và tiêu chuẩn chẩn đoán thì rối loạn tăng trưởng thai nhi thường nó được chẩn đoán khi chu vi vòng bụng và họ cái cân nặng thai nhi ước lượng cân nặng thai nhi nhỏ hơn bách phân vị thứ 10 mấy chị nhớ là chu vi vòng bụng nó có cái vai trò rất quan trọng trong cái việc quyết định chúng ta chẩn đoán thai nhi nó có rối loạn tăng trưởng hay không nha bởi vì cái cái thai nhi á khi nó phát triển thì cái giai đoạn đầu não là một cái cơ quan quan trọng cho nên dinh dưỡng của người mẹ họ sẽ dành cho cái em bé dinh dưỡng nó vào em bé nó sẽ ưu tiên cho cái não bộ để nó phát triển tại cái não là cái cơ quan quan trọng cho nên khi mà cái thai ở giai đoạn đầu nó có chậm tăng trưởng đi nữa thì cái cái não nó vẫn phát triển bình thường mà chỉ có cái bụng nó nhỏ thôi còn khi nào mà nó đủ dinh dưỡng rồi đó thì cái bụng nó lớn nó tích lũy rồi lên dưới cái gan á hoặc là mở nó tích lũy dưới cái da bụng á thì là cái bụng nó mới to lên cho nên cái dựa vào cái chu vi bụng để đánh giá cái cái thai chậm tăng trưởng đó là một cái yếu tố quan trọng hoặc là chúng ta ước lượng cân nặng có thể như theo cái 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 hết lắp bốn là mình đo lượng tính lượng đỉnh chu vi đầu chu vi bụng về chiều dài xương đôi tuy nhiên khi khi mà chúng ta chọn cái 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 ở bách phân vị thứ 10 á chọn cái điểm cắt là bách phân vị thứ 10 á nó sẽ có những cái 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 sai sót là chúng ta bỏ bỏ lầm cho những cái 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 ca mà 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 nó 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 không có chậm tăng trưởng mà chúng ta vẫn chẳng đón cho nên đỡ đỡ vì vậy mà tránh cái chuyện mà bỏ sót đó thì chúng ta cái bên cái hộp cái, 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 cái bản đồng thuận đeo phi được đưa ra để chẳng đón thì cái bản đồng thuận đó nó sẽ phân hai cái giai đoạn là giai đoạn thai chậm tăng trưởng sớm và giai đoạn trong tăng trưởng muộn chúng ta nhớ rằng cái cái bản đồng thuận này không có bất thường bẩm sinh nha đối với những em bé mà nó có bất thường bẩm sinh dị tật á thì thường là nó nhỏ cái đó thì chúng ta không có đưa vào thai thai chậm tăng trưởng không có rối loạn tăng trưởng còn đối với một cái thai mà chúng ta khảo sát mình tại học nó bình thường mà cái cân nặng hoặc là cái chu vi bụng nó nhỏ thì chúng ta mới đưa vào bản xếp loại thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán đối với cái thai mà rối loạn tăng trưởng sớm á, dưới 32 tuần ấy một á, là chu vi vòng bụng hoặc ước lượng cân nặng dưới bát phân vị thứ ba hoặc mất sóng tâm trương động mạch rốn hoặc là cái chu vi vòng bụng cái thứ nhất là chúng ta nhớ là chu vi vòng bụng ước lượng cân nặng dưới bát phân vị thứ ba hoặc là nó mất sóng tâm trương động mạch rốn hoặc trong trường hợp mà chu vi vòng bụng ước lượng cân nặng dưới bách phân vị thứ 10 thì buộc phải kèm với cái trở kháng cái BI đó đồng mạch tư cung trên bách phân vị thứ 95 và hoặc BI của đồng mạch rốn trên bách phân vị 95 đối với thai chậm tăng trưởng muộn trên 32 tuần và lớn từ 32 tuần trở lên đó thì cái tiêu chuẩn trong đó là chu vi vòng bụng ước lượng cân nặng dưới bách phân vị thứ ba hoặc có thở ít nhất là hai trong ba tiêu chuẩn sau cái tiêu chuẩn thứ nhất đó, là chu vi vòng bụng hoặc là ước lượng cân nặng thai dưới bách phân vị thứ 10 tiêu chuẩn thứ hai là chu vi bụng ước lượng cân nặng thai chạy qua hai tứ phân vị trên trên đường phát triển cái thứ ba là CBR cái chỉ số CBR nhỏ hơn bách phân vị thứ năm hoặc là BI động mạch rốn lớn hơn bách phân vị 95 chỉ số, chỉ số mà sơ bơ rồi là bằng cái bơ y của đồng mạch nào giữa chia cho bơ y của cái đồng mạch tư cung xin hỏi mấy anh chị mấy anh chị có hiểu cái bách phân vị không 
các anh chị nào có chưa rõ về cái vấn đề bách phương vị không mình cứ đặt câu hỏi rồi giải thích rồi mình đi tiếp chứ cái bài này là toàn mà nói về bách phương vị không à mấy chị nghe không dạ nghe thầy rồi cái bách phương vị anh anh có hiểu không có dạ hiểu thầy gì? nếu mà khả thắc mắc thì mình cứ đặt vấn đề để giải thích cho nó hiểu cái vấn đề luôn mà hiểu bài tại à, tại nơi luôn cái bài này là toàn chúng ta sử dụng đến bếp phân vị hiểu ha sao dạ hiểu thầy rồi 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 đó là những cái tiêu chí chẩn đoán ha mình sẽ đi qua rồi chút nữa mình sẽ quay lại những cái tiêu chí này dạ hai ơi sao dạ em xin thay dạ là như cái bắt phân vị á chắc là ngoại trò hơn với cái bắt phân vị cũng phải là những gì về kết đã ở mà là thì thì sao có cái bắt phân vị đó thắt bởi vì cái này con hơi lăn lăn thì em cảm ơn thầy rồi rồi bây giờ nè cái bắt phân vị là thí dụ như bây giờ nó trong cái lớp học của mình đi bây giờ cái trong lớp học của mình thí dụ như giờ có trong lớp học của mình có 80 bạn ha trong đó, trong lớp học mình có 80 bạn bây giờ mình lấy cái độ tuổi đi ví dụ ví dụ giờ mình lấy cái độ tuổi của các bạn trong lớp đi thì mình sẽ 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 lấy cái độ tuổi đó để mình làm khảo sát một cái bách phân vị của cái lớp của mình ví dụ lớp của mình có nhiều bạn là 50 tuổi có nhiều bạn 30 tuổi có nhiều bạn 27 tuổi đó nhưng mà cái phần lớn mà cái bạn mà 27 tuổi á trong lớp mình á là rất ít cái bạn 53 54 tuổi trong lớp mình á cũng rất ít nhưng mà cái bạn mà 35 tuổi á trong lớp mình á rất nhiều đúng không như vậy mình khảo sát á thì như vậy mình lấy cái cái trung bình ra mình lấy cái trung bình ra thì những bạn nào trong cái lớp mình mà 35 tuổi á thì ở bếp phân vị thứ 50 Còn những cái bạn nào mà ở bếp, ở, ở mà 53, 54 tuổi á Là ở bếp phân vị 95 Những cái bếp, những bạn nào mà ở ở mà 27, 28 tuổi á Là bếp phân vị thứ năm Nói chung làm sao á Cái đầu trên và đầu dưới nó cộng lại là 100 Ví dụ như bếp phân vị 95 thì ở dưới đó là bếp phân vị thứ năm Cái nghiên cứu là nó cộng lại thành 100 Các bạn hiểu không? và cái trung bình nó là chia ra là nó 50, trung bình là luôn luôn 50 còn có những cái nghiên cứu là lấy bếp phân vị 97 thì ở dưới là nó là 3 thì thứ vậy ví dụ giờ mình nói trong cái lớp mình có cái bạn bạn lương nữ hoài này nè cái độ tuổi của bạn ở bếp phân vị thứ 50 trong cái lớp của mình á thì mình biết bạn là ở độ tuổi khoảng độ 35 tuổi đúng không còn thí dụ mình nói bạn cái bạn bằng bơ trong đó ở bếp phân vị thứ 90 trong cái tổ tuổi của lớp mình thì mình hiểu bạn đó là cái tuổi của bạn đó khoảng cả năm mươi mấy tuổi đó là có nghĩa là tuổi của bạn đó là lớn trong cái lớp mình so với cái lớp của mình còn mình nói các bạn đó ở bếp phân vị thứ năm cái tuổi của bạn đó ở bếp phân vị thứ năm mình hiểu các bạn đó ở cái tuổi khoảng cả hai mươi bảy tuổi đó như vậy cái bếp phân vị nó không có nói là bất thường hay không bất thường mà nó cho mình một cái ước lượng rằng mình hiểu được là cái độ tuổi của cái, cái, cái bạn đó ở trong cái lớp mình là nó ở cái khoảng nào bạn đó là lớn nhỏ hay là ở trung bình các bạn hiểu không thì cái công nặng về cái uv này bác công người ta lấy trong cái cộng đồng nghiên cứu của mình ví dụ như bây giờ em nói em bé đó cân nặng ở bác công thứ 50 thì là mình biết rằng em bé đó phát triển bình thường trong cái dân số chung á là phát triển bình thường còn thí dụ em bé đó ở bếp phân vị 95 thì mình hiểu em bé đó là to con bự dư cân còn em bé đó ở bếp phân vị thứ ba mình biết em bé đó là nhỏ rồi bởi vì cái cái cân nặng nó nó sẽ thay đổi theo tuổi thai đó thí dụ bây giờ mình nói bây giờ em bé đó hai ký 30 tuần mình không biết là nó có bình thường hay không nó lớn hay nó nhỏ nó nhỏ như thế nào thì mình tính ra cái bách phân vị thì mình sẽ biết được rằng bé đó nó phát triển cân đối hay không lớn hay nhỏ để mình có một cái thông số chính xác mình giải thích cho bệnh nhân hướng dẫn cho bệnh nhân một cái chế độ theo dõi ăn uống anh chị hiểu không đó là cái bách phân vị mình nói về ví dụ mình nói về cái độ tuổi đi ví dụ giờ mình nói thêm về một cái độ một cái bách phân vị nữa chiều cao 
thì lớp mình cũng có thể có một bạn tới mét tám có bạn có mét năm mươi lăm à mà trung bình là mét số số tám thì mình lấy chiều cao đó mình làm một cái bát không vị thì mình cũng có một cái thông số nữa về bát không vị đối với em bé nó có rất nhiều cái bát không vị bát không vị và chiều dài xương đùi bát không vị về đường kính lượng đỉnh bát không vị về chu vi vòng đầu bát không vị về chu vi vòng bụng bát không vị về đường kính da hốc mắt nói chung là tự nghiên cứu nhưng mà mình hiểu cái bát không vị khi mình đặt lên bát không vị trên dưới 50 mươi nằm xung quanh cái vùng đó là mình biết nó bình thường còn nó ở trên cao thì mình biết là nó nó cao nghĩa là cao hay thấp là không có nghĩa là bệnh lý nha mấy anh chị còn bệnh lý hay không là tùy vào tình huống mình đưa ra cái trận đó ha như vậy sơ bộ giờ bác công vị mấy anh chị hiểu chưa hiểu hiểu chưa các bạn bạn nào đặt câu hỏi gì bác công vị đó hiểu hiểu rồi đúng không đó ví dụ như bây giờ người nói nói cái cân nặng cái chu vi vòng bụng cái cân nặng con bé giúp bác công vị thứ ba là mình hiểu là bé nó rất nhỏ rồi ha đúng không đó là, là 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 nó có bất bất thường rồi đó ha cho nó chạy cho nó à có một bạn bác bác sĩ gì khám hả rồi bây giờ mình nãy là mình nói về bách phân vị giờ có một cái, cái là tứ phân vị ha trên đường phát triển ví dụ như bây giờ này có nghĩa là mà trong cái phòng mà thai chậm tăng trưởng muộn đó thì người ta nói là khi nó phát hiện nó là sau 32 tuần có nghĩa là trước 32 tuần trước 32 tuần thì nó phát triển bình thường sau 32 tuần nó mới nhỏ ví dụ như giờ trước 32 tuần mình đo nó là 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 bác phân vị thứ 70 đi cân nặng của nó bác phân vị thứ 70 đi rồi, giờ ba tuần sau mình đo mình đo thì nó là bác phân vị thứ 20 trước đó ba tuần mình đo bác phân vị thứ 70 sau đó ba tuần trên ba tuần mình sẽ ăn lại thì bác phân vị thứ 20 như vậy cái em bé đó nó có chậm tăng trưởng hay không nếu mà dựa vào bác phân vị thứ 10 thì em bé đó nó vẫn trên bác phân vị thứ 10 thì là nó không có chậm tăng trưởng nhưng mà em bé thật sự là nó chậm tăng trưởng bởi vì nó chạy qua hai hai bác phân hai tứ phân vị trên đường phát triển có nghĩa là một trăm mình chia cho bốn tứ là bốn đó mấy anh chị chia ra bốn thì là một cái 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 tứ phân vị nó là tới hai mươi lăm phần trăm nó chạy qua hai đường là như là chạy năm mươi có nghĩa là mình lấy cái số lớn mình trừ cho năm mươi nếu mình ở dưới nó chậm tăng trưởng ví dụ như đứa đầu mình đo nó bảy mươi từ 50 thì nó còn 20 nếu làm sao mình đo bắt con vị nó 19 này thì là nó phải đại chậm tăng trưởng chậm tăng trưởng một mấy chị hiểu không tại vì bắt con vị lần thứ hai mà đó nó 19 nó vẫn trên 10 nhưng mà so với lần đầu là nó chạy qua tới hai tứ phân tứ phân vị lần cho đường phát triển cho nên là nó là là, là nó nhỏ có thấm hiểu không hả vào cái thời điểm siêu âm phát hiện cái cái thai rối loạn tăng trưởng đó là siêu âm thường là vào lúc uh, lý tưởng nhất là vào lúc siêu âm thường quy là từ 18 đến 22 tuần cái lúc đây là mình siêu âm bốn chiều mình tầm soát những cái bất thường lớn của thai nhi thì cái lúc này mình sẽ tính được cái bất công mình tính bất công vị con bé luôn nếu mà em bé nó bất công vị nó nhỏ thì mình đã phát hiện nó là rối loạn tăng trưởng và cái 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 lần siêu âm tam cấp nghiệp thứ ba đó nó tùy cái 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 tùy cơ quan à tùy cái cái, cái cái nơi công tác của các bạn hoặc tùy tình hình thực tế của bà mẹ và em bé nó có vấn đề không mình hẹn mình siêu âm tiếp nhưng mà thường thường thì là sau ba lần sau lần thứ hai cách lần sau ba tuần thì mình sẽ ít mình chẳng đón cái cái rối loạn tăng trưởng á nó ít bị bị, bị 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 dương tính giả nhiều hơn mà lúc trước thì thường hay siêu âm 32 tuần mà sau này thì người ta nghiên cứu người ta thấy là sau 36 tuần thì nó sẽ, sẽ tốt hơn nó, 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 nó chính xác hơn, nó ít sai số hơn Đó là những cái khuyến cáo mà người ta đưa ra Còn thực tế 
thì từ cái, cái, cái vị trí cái cơ quan công tác của mình cho nên thực tế của từng cá thở mà mình sẽ có những cái thời điểm mình cho siêu âm nó phù hợp hơn rồi chúng ta đi vào cái siêu âm double của double thì như ở trên chúng ta nói á và cái nguyên nhân gây ra cái rối loạn tăng trưởng thai nhi á nó có nguyên nhân từ mẹ từ tử cung bánh nhau từ thai nhi nói chung là nó có rất nhiều nguyên nhân gây ra cái rối loạn tăng trưởng thai nhi nhưng mà tất cả nguyên nhân đó cuối cùng nó cũng dẫn đến đi một cái cái cuối cùng đó là cái suy giảm chức năng của đơn vị tử cung bánh nhau và từ cái suy giảm chức năng đơn vị tử cung bánh nhau đó nó sẽ làm cho thai nhi chậm tăng trưởng đó nói chung tất cả nguyên nhân nó đều đưa vào một mối hết là suy giảm chức năng đơn vị tử cung bánh nhau ha và nó dẫn đến chậm tăng trưởng vừa siêu âm đến lời đánh giá thì phát triển thai nhi gồm có là mình chỉ xem đó là động mạch tử cung động mạch rốn động mạch nào giữa và ống tĩnh mạch nói chung bốn cái đúp, bốn cái đúp lơ đó mình sẽ làm nhưng mà không phải tất cả các thai nhi mình đều làm bốn cái đúp lơ đó mấy chị nhớ ha có nghĩa là thai nhi mà dưới 28 tuần mình sẽ siêu âm đúp lơ động mạch tư cung và động mạch rốn thôi còn sau 28 tuần mình sẽ siêu âm đúp lơ động mạch rốn và động mạch nào giữa còn cái đúp lơ của ống tĩnh mạch khi nào có bất thường các cái đúp lơ khác thì mình mới siêu âm đúp lơ của ống tĩnh mạch còn nếu như những cái đúp lơ khác bình thường nằm trong cái bách thường bình thường thì đúp lơ ống tĩnh mạch mình không có sử dụng anh chị ha giờ chúng ta nói về siêu âm của đúp lơ động mạch tư cung thì đây mấy anh chị nhìn trên cái 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 hình này đây mấy anh chị nhìn trên cái hình ha thì mình thấy đây là cái cấu trúc của cái 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 cái, cái một cái tư cung đây là cái phần cơ tư cung này đây là cái cái phần nội mạc tư cung mạc tư cung ở trên đó mấy anh chị thấy không đây là đối với một cái cái tư cung bình thường không có thai và đây là những cái động mạch sống nó cuộn lại ha. đây là cái động mạch sống là cái động mạch chủ yếu mà đỡ cái nuôi dưỡng cái nội mạc tư cung à, nó xuất phát từ cái, cái cơ tư cung nó đi ra và đây là một cái thai tiền sản vật tiền sản vật và đây là một cái thai bình thường thì trong cái 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 thời đối với một cái bệnh nhân mà cách thai á trong cái thời kỳ đầu á các cái nguyên bào nuôi là cái trong cái môi nhau á nói chung là cái môi nhau anh chị các nó có những cái nguyên bào nuôi nó nằm nó bám vào cái lớp nội mạc tư cung nó bám vào lớp nội mạc tư cung để cái cái môi nhau đó cái nguyên bào nuôi đó nó xâm lắng vào nó xâm lắng vào cái đồng mạch sống này nè anh chị nó xâm lắng vào cái đồng mạch sống này nó làm giãn cái đồng mạch sống ra để cho máu nó nuôi dưỡng cái 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 thai nhi thì đối với một cái thai nhi bình thường là mấy chị thay nhìn thấy cái đồng mạch sống này nè nó 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 giãn ra, ra nó rộng hơn ha cái đường kính nó rộng hơn thì khi mà đường kính nó rộng hơn chúng ta cái lượng máu nó về nó nhiều hơn còn đối với cái đồng mà đối với một cái thai nhi mà nó tiền sản vật á một cái bệnh một cái bệnh lý mà tiền sản vật á các cái nguyên bào nuôi á nó xâm lấn vào cái cái đồng mạch sống này nó có đủ cái số lượng nó và chất lượng nó, nó xâm lấn vào nó không có đủ cho nên nó làm cho cái đồng mạch sống này nè nó giãn ra không có đủ cái kích thước mà anh chị thấy ở bên phía tiền xây dọc này nó nhỏ hơn cái bên bình thường thì khi nó nhỏ hơn như vậy thì cái lượng máu nó về nó sẽ không đủ cái lượng máu nó về để nó nuôi dưỡng cái bé không đủ mà cái lượng máu nó từ mẹ về bé không đủ thì nó sẽ dẫn đến là tình trạng làm bé nó thiếu oxy thiếu dinh dưỡng thì em bé nó sẽ chậm tăng trưởng và cái thứ hai nữa là cái mô cái nguyên bào nuôi nó bám vô cái cái nội mạc tư cung này nó bám vô không có đủ và không có chặt cho nên đối với những cái cái người, người mà tiền sản vật đó nó thường có nhau bông non vì nó bám không có có, có đủ cái gì nó bám không đủ nó chặt cho nên nó sẽ gây vợ nhau bông non hơn đó là những cái đặc điểm những cái bệnh lý mà mình hay gặp anh chị thấy ha
mấy chị có thắc mắc gì cái 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 chỗ này không mấy chị thắc mắc đặt luôn mình giải thích luôn cái cái chị nào thắc mắc không cái vấn đề này không cái mình đi qua tiếp hàng đây là cái đúp lê của đồng mạch tư cung bình thường này. khi cái khi mà cái thai mà nó càng ngày nó càng lớn lên thì cái nhu cầu dinh dưỡng đó, của em bé nó càng ngày nó càng nhiều lên đúng mấy chị đúng không thì em bé nó cần dinh dưỡng nhiều hơn thì nó cần một cái lượng máu để về đó nhiều hơn thì cái lượng máu về nhiều hơn thì cái lượng máu qua cái đồng mạch tư cung nó phải nhiều hơn thì cái lượng máu qua đồng mạch tư cung nhiều hơn thì cái trở kháng của đồng mạch tư cung là nó phải giảm dần có nghĩa là trở kháng của đồng mạch tư cung nó sẽ giảm tỷ lệ nghịch với cái sự phát triển của thai cái tuổi thai đó thì mấy chị nhớ như vậy thì đây là một cái cái đúp lơ của đồng mạch tư cung bình thường đây là ở tam cân tam cân nhiều thứ nhất anh chị thấy cái trở kháng của nó rất là cao ha cái thì tâm trương này thì cuối tâm trương này, này rất là thấp và đây là cái đúp lơ của cái đồng mạch tư cung ở cuối cái nghiệp thứ nhất và đầu tâm cái nghiệp thứ hai thì mình thấy cái bắt đầu trở kháng nó bắt đầu nó thấp dần bằng cách cái thì tâm trương này này nó tăng lên ha cái thì tâm trương nó tăng hơn cái hình thứ nhất và ở cuối cái nghiệp thứ hai và tăng cái nghiệp thứ ba thì mình thấy trở kháng nó rất là thấp ha bằng cách nó tăng cái thì cuối tâm trương lên nó tăng cái dòng chảy về nó tăng lưu lượng máu về thì cái trở kháng nó thấp hơn mấy chị ha mấy chị có 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 thắc mắc gì ở đội này không alo nếu mấy chị không có thắc mắc thì mình đi qua tiếp ha và thì tâm trương nó có những cái nốt ngày xưa người ta sử dụng cái nốt này để người ta chẩn đoán nhưng bây giờ cái nốt này người ta không dựa vào nữa anh chị cái nốt tiền tâm trương này người ta không có không còn sử dụng vào để chẩn đoán nữa ha chủ yếu là người ta chỉ dựa vào cái trở kháng nó có bất thường hay không ha chứ còn cái nốt tiền tâm trương nó không còn giá trị nữa như vậy cái từ cái đúp lê động mạch tư cung xong rồi chúng ta đi vô cái tới đúp lê động mạch rốn máu á nó từ mẹ nó đi vô đi 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 theo cái đồng mạch tư cung nó vô cái bánh nhau từ bánh nhau đó, nó theo cái tỉnh mạch rốn mấy chị máu mà dầu dinh dưỡng nó theo tỉnh tỉnh mạch rốn nó vô gan nó vô em bé nó nuôi dưỡng em bé rồi nó chỉ máu mà thiếu dinh dưỡng thiếu oxy đó, nó theo cái đồng mạch rốn nó ra lại mẹ để nó về mẹ nó trao đổi chất rồi nó quay lại cái tuần hoàn như vậy nhưng mà vì cái động mạch cái tỉnh mạch rốn á nó không có phổ đúp lê mấy chị nó chỉ là một cái đường ngang thôi cho nên mình không đánh giá nó được cho nên người ta dùng cái cái đúp lê động mạch rốn để người ta đánh giá bởi vì cái lượng máu mà vô bao nhiêu thì nó sẽ ra bao nhiêu ha người ta dùng cái cái động mạch rốn để người ta đánh giá cái cái đúp lê đánh giá cái sự nuôi dưỡng của em bé bằng cái động mạch rốn đúp lê động mạch rốn thì người ta đánh giá cái đơn vị tuần hoàn nhau thai cái cái động mạch rốn bình thường nó có là cái trở kháng thấp nha anh chị đặc điểm của động mạch rốn là bình thường nó trở kháng thấp thì khi khi mà thai nó phát triển lên theo thời gian cái thai nó phát triển càng ngày nó càng lớn lên thì cái nhu cầu dinh dưỡng và nhu cầu oxy của nó càng ngày càng nhiều thì cái nhu cầu máu trở về qua em bé để nuôi dưỡng nó thì càng nhiều lên đúng không thì càng nhiều lên thì bằng cách là cái trở kháng nó giảm xuống nếu mà một cái thai nhi bình thường thì càng ngày cái trở kháng của cái đồng mạch rốn nó sẽ giảm xuống theo cái cái cái, cái diễn tiến của cái cái thai nó phát triển ha tỷ lệ nghịch của thai thai càng lớn thì cái đồng mạch rốn nó càng giảm đó là cái sự phát triển bình thường còn khi khi mà thai nó có bất thường thì cái đồng mạch rốn càng ngày nó càng tăng lên anh chị càng ngày tăng lên cho nên trong cái bản đồng vùng đeo phi mình thấy mình nói bơ y của đồng mạch rốn trên đất phân vị chín năm là bất thường ha là có bất thường trong cái bảng đồng viện đeo phiên nãy mình thấy đó ha
đây là mấy chị thấy cái hình đây là động mạch rốn của cái cái thai như ở tâm cái nghiệp thứ nhất ha qua tâm cái nghiệp thứ hai bắt đầu mình thấy cái thì tâm trương của nó thì tâm tâm trương của nó rất thấp thì cuối tâm trương này nó rất thấp rồi về tâm cái nghiệp cuối tâm cái nghiệp thứ hai và tâm cái nghiệp thứ ba thì mình thấy cái thì tâm trương của nó rất là cao lên chứng tỏ là cái trở kháng của nó nó, nó giảm lần xuống ha đây là một cái hình ảnh đắp lê của động mạch rốn bình thường khi mà cái đơn vị tuần hoàn tử cung đánh nhau nó suy nó kéo dài thì cái lượng máu về nắm đủ thì cái, cái cái nó làm tăng cái trở kháng của bánh nhau thì nó làm dần bắt đầu nó làm sẽ làm giảm cái dòng chảy cuối tâm trương của đồng mà rón có nghĩa là máu về nắm đủ thì cái 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 trở kháng của nó càng ngày nó càng cao lên mà cao như thế nào khi mà trên 30 này phần trăm cái mạch máu lông dung á mà nó có bất thường có nghĩa là nó bám vào cái nồi mà tôi cũng không đủ á nó sẽ làm giảm vòng tóc của tâm trương của đồng mạch rốn còn mà khi mà nó trên 70% phần trăm mạch máu lông dung bất thường thì lúc đó cái đồng mạch rốn nó sẽ mất hoặc đảo ngược sống tâm trương mấy chị nhớ ha như vậy đồng mạch rốn anh chị có cái vấn đề gì thắc mắc không Mấy chị có vấn đề thắc mắc thì mình sẽ đi qua cái đồng mạch nào giữa ha Cái đặc điểm bình thường Bình thường cái đồng mạch nào giữa nó sẽ có trở kháng cao nha mấy chị Bình thường đồng mạch nào giữa nó có trở kháng cao Đó là đặc điểm sinh lý bình thường nó như vậy Khi mà nó có rối loạn Cái chiếc đơn vị tuần hồn tôi cũng bánh nhau đó, Có nghĩa là máu nó về nó thiếu á thì thai nhi nó cũng giống như chúng ta vậy đó Nó sẽ Đáp ứng bằng cách Qua hai giai đoạn Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn con bù Và giai đoạn thứ hai là giai đoạn mất bù Đối với giai đoạn con bù Thì máu nó sẽ ưu tiên đến những cái cơ quan quan trọng Như não Tiếng thượng thận ha, Tim Đó là những cái cơ quan quan trọng Mà nó ưu tiên máu đến để nó duy trì sự sống thì máu nó đến não bằng cách Nó duy trì đến não bằng cách Là nó giãn cái mạch máu não ra mấy chị Nó giãn mạch máu ra Để cho lượng máu nó về nhiều hơn Còn những cái mạch máu ngoại vi Nó sẽ co thắt lại ha Cho nên khi mà nó suy ra kéo dài Thì cái đồng mạch não nó giãn ra Giãn ra thì cái đồng mạch nào giữa nó giãn ra Giãn ra thì cái cái trở kháng của nó sẽ thấp xuống Cái bình thường cái Trở kháng của đồng mạch nào giữa nó rất cao mấy chị ha còn khi nó có suy đơn vị đồng hồ tương cung bên nhau mình sẽ đo cái đáp cái trở kháng của đồng mạch nào giữa nó thấp xuống như vậy đồng mạch nào giữa thấp xuống đó là một cái dấu hiệu của cái bất thường ha của thiếu máu thiếu dinh dưỡng trong khi đồng mạch rốn á thì càng ngày nó càng tăng mà đồng mạch nào giữa thì càng ngày nó càng giảm khi mà cái một cái tăng một cái giảm mà đến một cái mức nó gặp nhau ở một cái ngưỡng là cái trở kháng mà bơi của đồng mạch nào giữa chưa bơi đồng mạch rốn mà dưới bất thường vị thứ năm người ta gọi là cái hiện tượng grand sparing mấy chị ha là hiện tượng tái phân phối từ phần não mấy chị mấy chị có thắc mắc không mấy chị có thắc mắc cái cái, cái chỗ này không rồi chúng ta qua cái đáp lê của ống tĩnh mạch Thì đây, đây là cái tuần cái tuần hoàn của thai nhi mấy chị, đây là cái sơ đồ của tuần hoàn thai nhi. Thì máu nó từ mẹ nó đi vào con bé là qua cái tĩnh mạch rốn. Nó đi vào tĩnh mạch rốn, tĩnh mạch rốn nó đi vào vào gan. Thì khi mà nó qua gan thì nó gọi là nó đổi thành là tĩnh mạch chủ. Tĩnh mạch cửa chứ xin lỗi tĩnh mạch cửa. Thì cái máu mà vào từ mẹ vào là cái máu mà giàu dinh dưỡng dầu oxy ha, nó vô tĩnh mạch cửa. Thì cuối cái, cái đoạn thành mạch cửa này này trong gan đó nó sẽ có một cái ống nó co thắt lại nó nhỏ lắm thì nó nó đi ra nó nói với cái tĩnh mạch chủ dưới cái đó người ta gọi là cái ống tĩnh mạch anh chị gọi là cái ống tĩnh mạch thì phần lớn cái máu mà nó đi vào tĩnh mạch rốn rồi nó vào cái 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 tĩnh mạch cửa này thì nó phần lớn nó đi qua theo cái ống tĩnh mạch này nó vô tĩnh mạch chủ dưới nó sẽ đi lên cái 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 nhị phải nó lên nhị phải như vậy máu trong cái nhị phải trong thai nhi máu nhị phải là máu dầu dinh dưỡng và dầu oxy mấy chị 
nhưng mà ở thai nhi á nó có một cái lỗ gọi là cái lỗ bao tan lỗ bầu dục á thì cái máu này phần lớn nó đi theo cái lỗ bao tan đó nó đi về cái nhị trái rồi từ nhị trái đó nó xuống tất trái rồi nó lên cái đầu mạch chủ nó chạy ha rồi cái máu vào dinh dưỡng và đầu nó đi các cơ quan nó nuôi dinh dưỡng bé vật phần còn lại một phần còn lại nhỏ thôi thì nó sẽ thu xuống cái đầu mạch xuống cái thấp phải từ cái thấp phải này nó đi lên cái đầu mạch phổi nhưng mà trong cái thai nhi á cái áp lực của đầu mạch phổi á, nó là cao hơn cái áp lực của đầu mạch chủ cho nên cái lượng máu này lên đây nó phần lớn nó theo cái ống động mạch nó chị thai nhi nó có một cái ống động mạch nó nói giữa cái đầu mạch chủ và đầu mạch phổi phần lớn cái máu nó sẽ theo cơ quan ống động mạch nó dùng cái đầu mạch chủ đi xuống luôn như vậy phần lớn cái máu vào dinh dưỡng nó đi vòng vòng cuối cùng nó cũng đi ra nó nuôi em bé hết ha thì đó là cái cái sinh lý tuần hoàn của nó và máu thiếu dinh dưỡng bắt đầu nó đi nó đi nuôi dưỡng và máu thiếu oxy thiếu dinh dưỡng thì nó theo cái đồng mạch rốn theo hai cái đồng mạch rốn này nè nó về lại tuần hoàn của mẹ để nó trao đổi chất trao đổi dinh dưỡng rồi nó đi đó là cái cái nhu cái cái cái, cái, cái tuần hoàn hay nhi nó như vậy khi mà chúng ta khi mà nó có bất thường đứt lơ của đồng mạch rốn đồng mạch nào giữa thì chúng ta sẽ đo cái đứt lơ của cái ống tĩnh mạch thì đứt lơ của cái ống tĩnh mạch đó, nó phản ứng sinh lý của cái thấp phải nó phản ứng sinh lý của cái thấp phải nó chị ha thì cái đứt lơ ống tĩnh mạch bình thường nó là một cái sóng nó có một cái cái đây cái ống tĩnh mạch đây mấy chị cái ống tĩnh mạch là cái vùng cái chỗ nó hẹp nhất này khi mình bả màu vô nó có cái hiện tượng eliasing nó tăng cái dòng chảy nó xoáy cho nên nó vượt ngưỡng nó gọi là hiện tượng eliasing hai mấy chị đó thì cái sóng đúp lơ của cái ống tĩnh mạch là nó đặc trưng nó là sóng ba pha mấy chị cái sóng s sóng d sóng d đây và cái sóng a sóng a là cái sóng nhị co chúng ta quay lại cái 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 tuần hồn của, của cái thai nhi chúng ta để giải thích cái sóng sóng s thì cái đúp lê của cái 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 ống tinh mạch đó mình sẽ đặt đặt ngay đây mình sẽ bắt được cái phổ nó là phổ ba pha cái sóng s sóng s là cái sóng mà thời kỳ tâm nó 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 là sóng sóng thời kỳ tâm tâm thu thấp anh chị khi mà tâm thấp phải nè nó là khi tâm trương đúng rồi trương thu thu tắc có nghĩa là khi mà cái khi, khi mà cái tâm thấp phải này khi cái thấp phải này nó co nó vào thời kỳ tâm thu là nó co bóp thì cái nhĩ phải này nó giãn ra mấy chị ha nó giãn ra thì khi nó giãn ra thì cái máu từ cái tình mạch chỗ dưới này nó đổ vào cái nhị phải ha thì khi nó máu nó đổ về thì bắt đầu nó tăng dòng chảy lên cho nên chúng ta thấy cái sóng s cái sóng s này bắt đầu nó đi lên nó đi lên nó đi lên nó tạo đến tạo cái đỉnh của nó và tạo ra cái sóng s đó là kỳ thu tóc qua cái sóng d là từ kỳ tâm trương tâm trương là khi khi mà cái 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 thắt nó giãn ra, thắt, thắt phải nó giãn ra cái van ba lá nó bắt đầu nó mở ra, thì cái, cái máu từ cái nhị phải này nè nó đổ về cái thắt phải, cho nên cái áp lực trong cái nhị phải này nó giảm xuống đột ngột, cho nên cái cái dòng máu từ cái nhị trên mặt chủ dưới nó đổ lại, đổ về cái nhị phải, nó tạo ra một cái cái, cái dòng chảy phục mạnh lên, cho nên nó giật lên cái nó sẽ tạo ra được cái nó tạo ra được cái cái cái, cái sóng sóng đê nó đi lên ha cái sóng S với sóng D thì đơn giản rồi giờ chúng ta nói về cái sóng A này này là cái gọi là cái sóng nhị co bình thường đớp lơ của một ống tĩnh mạch thì chúng ta thấy được cái sóng A nó bình thường nó nó như thế này còn trong trường hợp bất thường thì chúng ta sẽ thấy cái sóng A này nó mất hoặc là nó đảo ngược cái sóng A mất hoặc đảo ngược sóng A là bất thường của cái đớp lơ ống tĩnh mạch anh chị ha giờ chúng ta giải thích cái cái sóng a tại sao nó mất sóng a là gọi là cái sóng nhĩ co nhĩ co là vào cái thời kỳ tâm nhĩ này nè nó co bóp lại 
bình thường bình thường vào thời kỳ mà mà, mà tâm trương á thì tắt trái nó giãn phải nó giãn ra thì cái nhĩ á nhĩ phải á nó bóp bóp xuống nó tắm máu đi xuống đi xuống cái 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 cái, cái thắt phải thì đối với một cái bình thường thì cái áp lực của cái tĩnh mạch chú dưới này nè và tĩnh mạch chú trên này nè là nó cao hơn cái nhĩ cho nên khi nó bóp xuống thì máu nó chỉ có đi xuống thấp thôi nó đi xuống thấp thôi cho nó không có chảy về cái cái tĩnh mạch chú dưới còn trong trường hợp mà khi mà em bé nó thiếu máu thì nó giống như mình vậy đó nó có cái cơ chế là bù trừ giai đoạn còn bù là nó giãn mặt ra nó tăng co bóp cái cơ tim còn mà trong cái trường hợp mà nó kéo dài quá thì bắt đầu nó dẫn đến cái trường hợp mất bù là bắt đầu nó gây suy tim suy tim là cái cái tim phải thì bắt đầu nó lớn lên cái áp lực trong cái bùng nó lớn và nó giãn ra cái áp lực trong cái bùng thấp phải này nó, nó nó tăng mạnh lên nó tăng mạnh lên cho nên trong cái thời kỳ mà tâm tâm trương á cái nhĩ mà nó bóp á thì cái máu nó không tắm xuống được cái bùng thấp phải nữa mà cái lợi áp lực trong cái nhĩ phải này này nó tăng cao nó tăng mạnh hơn cả cái tình mạch dưới luôn thì máu nó không đi xuống thấp mà nó đi ngược lại cái tình mạch dưới nó đi ngược lại cái tình mạch dưới nó chạy về ngược lại chạy qua cái ống tình mạch luôn thậm chí nó chạy xuống tình mạch rốn luôn thì như vậy cái sóng a này này nó là trở thành là cái sóng âm nó không có không có còn là sóng dương nữa mà nó chạy ngược xuống xuống nó mất luôn ha thậm chí mà nó nặng trường hợp nữa nặng thì là nó 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 đảo ngược cái sông ai luôn như vậy khi mà mất đảo ngược sông ai chứng tỏ là em bé đã ở trong một cái tình trạng suy si thai nghiêm trọng rồi mấy chị để em bé nó đã thiếu oxy nghiêm trọng rồi ha nó đã tôn chiêu hóa rồi như vậy đối với cái giai đoạn này cái thần kinh của em bé các cái tế bào thần kinh của em bé nó đã tổn thương nhiều rồi nói chung là cái, ở cái giai đoạn mà mất cái sóng a này mất hoặc đảo ngược thì là em bé nó sắp sửa tử vong rồi mấy chị ở cái giai đoạn này thì nói chung là nếu chúng ta có cho em bé ra đời thì cái 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 sự phát triển thần kinh của nó cũng không tốt nó để lại di chứng rất là nhiều cho nên đối với cái nhiệm vụ của những người tầm sóc tiền sản như chúng ta thì đừng có đỡ tới cái 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 cái, cái, cái giai đoạn mà nó 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 nó, nó tông chuyển hóa mấy chị ha đừng có đỡ giai đoạn chuyển hóa bởi vì nó ảnh hưởng đến cái, cái di chứng nó rất là nhiều rồi thì cái chuyện mà quyết định đưa bé ra khi nào đó là cũng là một cái sự cân nhắc lớn chứ không phải là đơn giản tại vì thí dụ như những em bé mà nó lớn tuổi đi nó đủ cái thai mà nó cỡ ba mươi mấy tuần này sinh ra nó sống thì quyết định rất dở còn đối với những cái thai mà nó mới có hơn bảy hơn tám tuần mấy chị mấy chị đưa ra sớm mấy chị nuôi cũng được mà mấy chị đỡ trong thì nó lại có nhiều cái cái cái, cái, cái di chứng cho nên đó là một cái sự cân nhắc của lựa chọn mà 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 chúng ta tùy tình huống mà chúng ta sẽ đưa ra những cái quyết định ha đó cái sáng mai là nó như vậy mấy chị có thắc mắc cái, cái, cái chỗ này không mấy chị có cái, cái thắc mắc gì về cái vấn đề này mấy chị đặt câu hỏi không dạ cho em hỏi là ý nghĩa của cái đắp lơ ổn tinh mật ở trong cái giai đoạn quý một ạ à. cái quý một trong cái sàng lọc không quý cũng có như vậy thì cần thiết có thường nên đó ở trong quý một không thầy không quý một thì thường thường người ta đắp lơ của cái bàn ba lá em người ta đúp lơ cái ban ban lá trong cái tầm sốt mình đau á, à. còn cái 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 ống tình mạch là, là là nó 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 khó khó nhiều lắm, nói chung là phải thay lớn mới dễ nhỉ. còn cái sinh lý của của ống tình mạch là người đỡ người ta đánh giá cái 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 chuyện của của nó nó có bị sinh lý của thất bại thôi ha, nó 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 có có có, có bị suy tim hay không, có bị mất bù hay không. Dạ thầy ơi thầy có thể chỉ cái cách phổ cái đắp lơ ống tĩnh mạch được không thầy? Anh, anh nói sao? Dạ thầy có thể chỉ cái 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 mạch cắt để mình phổ cái đắp lơ ống tĩnh mạch đó thầy. À, cái đó hôm nào thực hành mình lên thực hành mình 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 sẽ trực tiếp luôn ha. Tại bây giờ lý thuyết màu nó có hai cái mặt cắt màu màu cắt là mình cắt dọc và cắt ngang. Mà thường thường mình cắt dọc cái bụng của bé đó. Mình có nghĩa là bây giờ này, này. cái tĩnh mạch rốn đúng không? nó sơ về anh thực hành đi cái từ từ tới kinh thành mạch rốn mà nó cắm vô ngay cái cuốn rốn đó cái ngay cái bụng đó được chưa cái tưởng tượng ra được không anh có từ từ đó anh dò theo anh dò theo cái 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 tỉnh mạch cửa đó 
có nghĩa là cái tỉnh mà rốn khi mà nó qua cái bọn đó, nó đổi tới thành tỉnh này cửa thì anh giờ theo đi cuối cái đường của nó cuối cái đường nó nó sẽ có một cái chỗ hẹp thì nó là là cái ống tĩnh mạch rồi anh bỏ cái double thấy vòng xoáy và anh, anh anh bắt double thì nó sẽ ra cái sống của nó đó là cái kỹ thuật bắt á rồi hôm nào mình lên mình thực hành sẽ sẽ bắt chỉ cho các chị bắt nó cụ thể hơn mình sẽ thấy trực tiếp mình làm trực tiếp mình nó sẽ sẽ rõ ràng hơn các anh chị còn câu hỏi nào nữa không mấy chị có còn thắc mắc nào không thắc mắc mình đi qua ha đây là cái cái trường hợp này anh chị đây là một cái tên đắp này đây cho thấy sóng s này sóng d này cái sóng a này sóng a này là chậm bình thường và đây là một cái trường hợp sóng a nó đảo ngược mấy anh chị khi mà nó đảo ngược là chứng tỏ nó đã có tông chuyển hóa rồi ha nó thiếu oxy nghiêm trọng rồi thì cái ở cái giai đoạn này là tớ bào và thần kinh của em bé nó đã tổn thương nghiêm trọng rồi thì chung mình không nên khi mà nó phát hiện ra những đảo ngược như vậy là em bé sắp chữa tử vong rồi đó đối với những người tầm sốt đừng bao giờ đỡ nó đến cái giai đoạn này và thay tao thay tao thì nó nó đơn giản đó chị thay tao thì chỉ có được cảm đoán được định nghĩa là nó có cân nặng lúc sinh thì trên 4 kg hoặc là cái nó cách phân biệt trên 95 so với tuổi thai thôi những tiêu chuẩn này thì chúng ta chẳng đoán là thay tao rồi ha đối với cái thai to thì nó thường kèm theo là dư ói hoặc là cái cái bờ cái bụng nó to nó dày lên cho nó tích lũy mỡ nhiều cái gan nó lớn cho nên cái chu vi của bụng nó sẽ to lên đó là những cái dấu hiệu mình nói từ đầu rồi thì các anh chị có câu hỏi gì thắc mắc trong cái bài này không những vấn đề gì chưa rõ không mình đặt vấn đề trên 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 giấy có có đặt câu hỏi gì này thầy ơi cho em hỏi là rồi. mình mình phổ cái mạch động mạch rốn đó thầy rồi. Cái, 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 cái cuốn rốn thì nó có hai cái động mạch và một cái tĩnh mạch đó thì mình rồi. sẽ lựa cái động mạch để mình phổ hay là chỉ còn phổ cái cái nào cũng được thầy nói chung là bây giờ nè cái cái cuốn rốn cái dây động mạch rốn thì mình nếu mà mình bắt cái đắp lê mà ngay cái chỗ mà bên nhau á về bắt cái đắp lê mà ngay cái chỗ mà dây rốn nó cắm vô cái cái thành bụng á thì nó có sự một cái sự chênh lệch có nghĩa là là, là, là trở kháng nó có sự chênh lệch nhưng mà nó không có, có có quan trọng không có ý nghĩa có nghĩa là mình bắt đắp lê động mạch rốn là ở cái cái đoạn tự do thôi cái vị trí nào cũng được hết ha vị trí nào cũng được hết mình chỉ bắt chủ yếu là cái góc đắp lê làm sao cho nó vuông góc cái góc nó càng nhỏ càng tốt anh chị ha kiểm soát được cái góc của cái 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 cái, cái, cái mình bắt á với cái động mạch rốn á làm sao nó tạo ra một cái góc là làm cho cái góc nó nó càng nhỏ thì càng tốt vậy thôi chứ còn không có cái 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 cái, 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 vị, cái vị trí thì nó không có thay đổi nhiều nó không có giá trị nhiều ừ. rồi à... cái thứ hai nữa là 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 là, là, là cái động mạch nào cũng được hết không có cần phải là lựa chọn động mạch nào hết anh ha động mạch hai nó có hai động mạch mình bắt cái động mạch nào cũng được hết mà đối với cái thai mà trong trường hợp mà xâm thai á xâm thai đỡ phối nhầm á đỡ phối nhầm mình bắt à, một đứa hai lần mà đứa mà không bắt lần nào á thì người ta khuyến cáo mình nên bắt ngay cái bụng của nó bắt ngay cái bụng là gì đỡ mình phối nhầm đứa này với đứa kia chứ còn đối với đơn thai thì mình bắt cái là đoạn dây rốn tự do nơi nào mà cái cấp đếp lên mình kiểm soát tốt là mình bắt thôi chứ mình không có lựa chọn ha. dạ mình mình dạ mình có phân biệt động mạch rốn với tĩnh mạch rốn không thầy cái cái động mạch đó là nó có hai thùy thì tâm thu và thì tâm trương nó có hai thùy thì tâm thu và thì tâm trương có nghĩa là anh bắt mà nó có cái cái sóng như vậy này phương kéo xuống đi Đây này khi mình bắt mà mình thấy cái sóng nó đi như cái dạng đây này anh thấy không đây là đỉnh cái tâm 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 thu và cuối thì tâm trương nó có thì tâm thu thì tâm trương là động mạch rốn còn cái cái tỉnh mạch nó đi một cái đường ngang giống như cái hình số 2 đây anh chị thấy cái hình không cái phía dưới đường bay á nó đi ngang là tỉnh mạch rốn đó tỉnh mạch rốn nó không có nhịp đạp cho nên là nó chỉ đi đường ngang thôi còn mà anh bắt nó có thì tâm thu tâm trương là chắc chắn là động mạch ha à. 
mình bắt mà nó có thì tâm thu tâm tương giống như cái hình mình đi đây nó là 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 đây cái hình này mấy anh chị thấy đỉnh tâm thu không cuối tâm tương không đó mình đi như vậy là là chứng tỏ là nó là dòng mạch còn mà nó đi ngang ngay như cái hình hình số hai này đường dưới baseline đi thẳng đây nó có nó có sóng là nó là tĩnh mạch cho nó có lộ giữa đồng mạch và tĩnh mạch nó khác nhau ở chỗ đó chứ không có phải vừa màu giống mấy anh chị có nghĩa là không có phải màu màu đỏ là đồng mạch mà màu xanh tĩnh mạch đâu cái màu mà nó chạy vừa phía đầu giò nó là màu đỏ xe đầu giờ nó cho màu xanh chứ còn nó không phải là đồng mạch tĩnh mạch còn đồng mạch tĩnh mạch là mình dựa vào cái phổ của nó mình bắt được tâm thu tâm trương là phổ đồng mạch mà nó chuyển ngang đường là phổ tĩnh mạch rồi rồi có câu hỏi nào nữa không cái câu hỏi dạ, này đâu sao dạ, thầy. Dạ, tụi em bắt được đứt lên động mạch rốn nằm nổ giữa rồi làm sao mà mình mình ra được cái chỉ số sung chỉ số kháng thầy rồi làm sao mà mình biết được cái bách con dĩ thầy em em không em chưa biết cái cái, cái chuyện đó này có nghĩa là khi mình bắt được rồi đúng không trên cái máy nó có cái phần mềm nó tính trên cái máy w đó thì mình bắt w thì nó sẽ có cái phần mềm em sẽ vô cái trên cái phần mềm á em sẽ vô cái 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 đồng mạch nào giữa rồi em bấm cái đồng mạch giữa rồi em đo nó đo có hai cách đo một là nó đo tự động luôn em bấm auto say thì máy nó tự động nó đo hết cho mình tính trung bình ra cái thứ hai nữa là mình chọn một cái cái đỉnh một cái sóng đẹp mình đo thì nó sẽ cho cái chỉ số trở kháng cho mình nó cho chỉ số trở kháng cho mình và trong cái cái, cái lúc mà mình làm bệnh nhân đúp lê đó mình sẽ nhập cái ngày dự sinh của bà bệnh nhân lên trên cái máy thì cái máy nó sẽ tính cho cái tuổi của mình thì khi mình đo như vậy nó sẽ cho mình cái cái bát phong vị luôn trên cái máy luôn cái máy nó sẽ cho mình cái chỉ số trở kháng và nó hiện cho mình cái bát phong vị của cái bà bệnh nhân đó là được bao nhiêu máy nó tính hết cho mình luôn mình chỉ có mỗi việc là làm đúp lê cho nó chuẩn là máy nó tính hết hoặc là nếu cái máy mình không có đó thì là, 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 là mình có một cái bảng mình tra vô mình 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 đối chiếu giữa cái tuổi thai cái cái trở kháng của nó bao nhiêu mình giống nó ra nó nơ bách phân vị thì mình đọc nó nằm bình thường hay là nó cao hay là nó thấp cái máy nó tính hết rồi em em hiện tại đang sử dụng máy gì máy xem hiệu gì dạ, tự, hình như có tính năng đó thầy tại vì em em chưa xài tới thì để em, em nghiên cứu lại À, nó có ở trong đó đó ha Còn mà nếu nó không có hôm nào lên bệnh viện Vương này thực hành sẽ chỉ cho em Nha Nên trên máy nó có hết rồi Mình chỉ việc là kiểm soát gấp lên cho nó tốt Mình bắt làm là được nha Dạ em cảm ơn rồi, rồi rồi Còn câu hỏi gì nữa không Dạ thầy ơi Thầy cho em hỏi hồi nãy thầy nói cái tứ phân vị với thầy à, Hồi nãy thầy nói rằng giống như là Bác phân vị thứ 70 thì trừ 50 Thì nó còn 20 Thì lần ừ. sau mà dưới 20 thì nó dưới tứ phân vị Rồi lỡ như lần trước là nó phân vị thứ 15 20 đi thầy thì mình đâu có từ 50 được thầy. Nếu mà lần trước 15 mà giờ mà giờ nó dưới nó dưới nó dưới 3 thì nó là nhỏ rồi em đâu cần trừ gì nữa đâu. Cái tiêu chuẩn của nó là là cái tiêu chuẩn của nó nó nằm vô trong tiêu chuẩn đó là nó đã đủ rồi. Nè, ha. Một là là là, là nó dưới bắt phân vị thứ 3. Hoặc là nếu nó hoặc là nó nằm trong trong hoặc nếu mà nó nó trên ba mà nó dưới 10 đi, thấy chưa? thì nó cần qua những cái cái cái, cái tiêu chí này còn nó dưới ba thì nó đã đủ rồi cái dưới lần trước mình đo 15 đi lần này mình đo dưới 10 mà nó kèm theo bất thường này lên là, là nó đủ rồi ha cái 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 cái, cái, cái sơ rồi bơ này nó dưới năm này hoặc là bơ của đồng mạch rốn ấy, nó trên bất thường về chín là nó sẽ kèm theo những cái bất thường đó là nó đã dư tiêu chuẩn này còn trong trường hợp mà nó nó trên bất công vị thứ 10 thì nó 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 phải chạy qua hai tiếng công vị đó thì nó sẽ đủ tiêu chuẩn còn câu hỏi nào nữa không xương cái câu hỏi này nữa không còn còn mấy mấy chị con còn có một cái câu hỏi để để, để trả lời luôn dạ thầy ơi cho em hỏi rồi à, cái, cái cái tĩnh mạch rốn mà đập bất thường ở thầy phân biệt với lại đảo ngược sống tâm trương động mạch rốn có dễ không thầy? Cái động mạch rốn hả? Tĩnh mạch rốn đập bất thường. Cái tĩnh mạch rốn nó không có đập, còn mà nếu nó đập là chứng tỏ là nó 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 nó, nó Dạ đúng rồi thầy. Nó đã đã suy thai nghiêm trọng rồi. 
Dạ đúng rồi, cái đó với lại cái đảo ngược sóng tâm trương động mạch động mạch rốn có dễ phân biệt không thầy? Dễ em. Dạ. Cái đó cái đúp lên cái động mạch cái động mạch rốn hồi nãy cái tâm trương nó là sóng dương. Có nghĩa là nó cùng với cái phổ của cái nó đi ngược lại. Nó cùng chiều với cái 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 cái, cái thầy cuối tâm trương đó nó chạy qua đường bay slide sao với cái 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 thì tập thu ấy, này là, là là nó đảo ngược à, nó mất còn nó đảo ngược à. Dạ. Dạ em cảm thầy. Cô thầy ơi, cho em hỏi cái trường hợp em chưa em chưa gặp trên đâu sao. Cô thầy cho em hỏi phải không? Cái này nè, alo. Cái cái em mà mới hỏi cái cái bất thường đếm lên của đồng mạch rốn hả? Dạ. Bây giờ nè, có nghĩa là động mạch rốn nó không có mất sống tâm trương nha em. Chỉ có động mạch nào giữa nó Đảo... mất sống tâm trương. Đảo ngược sống tâm trương hết thầy. Có nghĩa là như này, khi cái động mạch rốn nó bình thường nó là trở kháng thấp. Cái 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 đếm nó đảo ngược nó 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 dở trong đóng mà em. Dạ dạ. Còn em hỏi câu gì nữa? Dạ hết rồi thầy. Dạ thưa thầy cho em hỏi phải không? tức là em à, em chưa gặp trên năm sàng nhưng mà à, có khi nào có trường hợp xảy ra là tại mình đó hai hai cái cái đoàn rộn khác nhau lại có cái khi nền sống khác nhau không ạ và mình, mình, mình khi nào thì mình lại tức là ví dụ có à, đoàn này thì cái, cái pi đến chín mươi mà loại đoàn kia thì pi bình thường vậy thì mình sẽ kết luận như thế nào ạ em cảm ơn ạ cái đó nó 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 sai là do cái góc kiểm soát cái góc double của mình có nghĩa là cái công thức nó tính của cái cái cái, cái, cái trở kháng là tính theo cái cốt của cái góc anh pha đó cốt của cái góc giữa cái mạch máu và cái cái, cái sóng Doppler mình mình chọn ha như vậy mình biết cái cốt 90 độ nó bằng không cốt không độ nó bằng một thì nó nhân nó nhân với cái cốt đó nếu nếu mà em bắt cái Doppler mà nó vuông góc với cái mạch máu đó, thì em bắt được bởi vì nó bằng nó 90 độ thì nó bằng không không thì nó sẽ không có trở kháng là nó bắt làm bậy ha còn cái cốt mà nó nhỏ là nó nhỏ thì chứng tỏ là cái 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 trở kháng nó nó nó, nó, nó cái, cái, cái góc của đúng lên mình kiểm soát tốt là tiêu chuẩn mình làm tốt là đạt ừ. thì thì cái góc của mình mà nó nếu mà mình kiểm soát không tốt thì cái, cái trở kháng nó sẽ thay đổi như vậy cái cái mà cái cái mình bắt lớn nhất là cái đúng nhất bởi vì bởi vì cái góc đó là nó là 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 là, là, là bắt tối đa rồi hiểu không dạ yeah. ừ bởi vì mình chỉnh cái góc mà nó, nó nó khi mình chụp cái hình lên thì cái người mình nhìn cái hình là họ không biết còn mình làm thì mình mới biết được cái góc của mình kiểm soát được lặng ha à. còn cái góc của nó nó phụ thuộc cái góc còn cái góc mình kiểm soát không tốt thì nó sẽ, sẽ thay đổi cái thông số còn ví dụ một cái cái mình đo trên 95 là cái mình tin tưởng nhất ha à. với điều kiện là mình mình coi cái phổ nó có đúng hay không Đó, cái, 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 cái anh Hòn Văn Cậu này Theo em biết Có cái câu hỏi đặt ra là Thì bản bách phân vị mà mình sử dụng Không được xây dựng trên nhân số Việt Nam Ở quanh thời điểm này Phải việc sử dụng trên Lâm Sàng Có lưu ý gì Khi kết luận trận đóng siêu âm Về diện giải kết quả không Cái này có nha, nha, nha các, các anh chị Bởi vì cái Việt Nam mà nó Chưa có một cái, cái nghiên cứu nào Cái chỉ số sinh học trong Việt Nam này đó hiện tại mình sử dụng là cái bát công vị của cái hết lóc mình sử dụng theo cái hết lóc ở, ở, ở hùng vương này nè sử dụng theo hết lóc là, là của của anh cái bản đó người ta đã, đã thành lập nay là trên 30 năm rồi là trên 30 năm rồi mà cái, mà bây giờ mình thấy mình đang sử dụng tại tại bệnh viện mình tại cái khu vực này phải tương tương đối tốt bởi vì ta có thể là sau 30 năm rồi cái cái trước đó 30 năm có thể cái người ăn người ta kích thước người ta cũng còn nhỏ chứ không phải bự như bây giờ thứ hai nữa là cái dân số của Sài Gòn này bây giờ cái nhu cầu dinh dưỡng điều kiện kinh tế người ta cũng khá lên rồi cho nên cái chế độ mà ăn uống dinh dưỡng bồi bổ trong cái lúc mang thai á, hoặc bà mẹ mà bây giờ mà gọi là nhỏ cân mà trước khi mang thai nó cũng hiếm cho nên cái, cái, cái... mình áp dụng vào thì hiện tại cái thời điểm này mình thấy nó còn thể thật nhưng mà có thể trong một thời gian nữa này nó sẽ không có tập khi đó mình sẽ chọn một cái công thức khác giống như ngày xưa mình hay chọn cái công thức của của Tokyo của Nhật Bản bởi vì cái chúng của người châu Á nó gần gần như mình 
nhưng mà bây giờ thì mình thấy ở Sài Gòn này thấy hết lốc này nó phù hợp cho nên mình sử dụng cho nên việc cái sử dụng bát phong vị đó nó tùy theo cái trung tâm ví dụ mấy anh chị ở cái vùng quê vùng mà cái người dân họ còn thiếu dinh dưỡng nhiều họ không có uống sữa không có bồi dưỡng gì hết còn ăn sáng ăn phơi không thì cái cái bát phong vị mình sẽ phơi mình chọn lại một cái cái, cái hàng số khác một cái công thức khác có thể trên máy nó lưu rất là nhiều cái công thức như là, là, là của của Nhật Bản hoặc là của Hàn Quốc thì nó có vẻ nó phù hợp hơn cái đó mình thay đổi nha mấy anh chị còn câu còn câu nữa dạ thầy ơi thầy, thầy cho em hỏi thử khi mà mình nhận một cái kết quả siêu âm mà thấy bé nó nhẹ ký bắt phân vị thấp á thầy thì rồi. mình nhìn cho các số đo mình có thể phân biệt được bé này là bé nhẹ ký hay là bé chậm tăng trưởng không thầy mình dựa vào cái đếp lên hay không nó có bất thường đếp lên nữa hay không nếu mà cái đếp lên nó bình thường thì có nghĩa là thai nhỏ không tuổi thai còn mà nếu nó nó có bất thường đếp lên nữa thì là nó là sai thai thai chậm tăng trưởng cái tiêu chí đó trong cái 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 bản đồng thần delphi đó anh anh mới anh mới để để mới là cái bản đồng thần delphi này dạ tại tại em thấy đó, trong cái thai chậm tăng trưởng nó có nhiều mức độ thì cũng có cái mức độ nhẹ là cái đắp lơ nó chưa có biểu hiện bất thường cái này thì nó chưa bất thường thì mình theo dõi thôi mình hướng dẫn bà mẹ về mình ăn uống dinh dưỡng bồi dưỡng dinh dưỡng ha sau đó mình chúng ta lại đây này trong cái rối loạn tăng trưởng thai nhi thì nó có nó có hai nhóm một cái nhóm là là, là chậm tăng trưởng trong tư cung và một cái nhóm là thai nhỏ hơn hai tuổi thai anh chị thấy không thì nói cái vấn đề là mình phải lập ra chẳng đón phân biệt giữa hai cái này cho nó nó nó, nó cho nó được bởi vì một cái thai nhỏ hơn tuổi thai thì cách theo dõi rất là đơn giản anh chị có nghĩa là là chỉ cần bà mẹ giờ bồi dưỡng dinh dưỡng nó đầy đủ thì em bé nó phát triển à còn mà thai chậm tăng trưởng trong tư cung nó sẽ rất dẫn đến cái chuyện mà là, 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 là nhau nhau bông non tiền sản giật và em bé nó đỡ lại những cái di chứng sau sinh ha giống như là là nó thiếu máu dinh dưỡng lâu ngày thì nó sẽ 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 sẽ, sẽ ảnh hưởng đến thần kinh đến sự phát triển của em bé sau này Thì đây nó có cái bảng nó đồng thần đeo phi này mấy anh chị Thì mình sẽ đo đếp lên nếu mà cái đếp lên nó bình thường Đếp lên nó bình thường mà cái 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 cái, cái thai nó nhỏ thì mình hướng dẫn bệnh nhân về theo dõi thôi Còn mà nó có bất thường đếp lên thì mình phải theo dõi khác à Mình có thể cho bệnh nhân nhập viện nó theo dõi à Hoặc là nếu mà thai gần này thì mình phải chích xuống thành phổi theo dõi rồi có thể mình cho bệnh nhân sinh sớm Để nó tránh những cái biến chứng của cái chuyện mà thiếu máu kéo dài Thiếu oxy kéo dài Anh chị nắm được không? chị có đặt câu hỏi gì nữa không? Phải có câu hỏi gì nữa này, cái, cái, này. Đó, 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 đó. vô vô chỗ nào để kéo thêm câu hỏi nữa chát này này chát này này có bạn đặt câu hỏi này trong cái trận đấu mà mà rối loạn tăng trưởng thai như này trường hợp mà chu vi vòng bụng dưới bếp phân vị thứ ba tăng nặng trên bếp phân vị thứ ba thì có đủ tiêu chuẩn trận đấu chưa thì cái đó là có đủ tiêu chuẩn rồi mấy chị ha chỉ cần chu vi vòng bụng nhỏ hơn là đủ trận đấu rồi alo nghe không mấy chị nghe không dạ nghe thầy đó, đó, đó. Cái câu cái câu đó là 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 
là là đủ tiêu chuẩn trong đó là chỉ cần chu vi mùng bụng hoặc là ước lượng cân nặng chu vi mùng bụng mà dưới ba thì đủ trong đó rồi ha. Dạ cảm ơn thầy. Nhắc lại mấy chị là cái chu vi mùng bụng nó rất quan trọng nha. Nó là là dùng để quyết định nó tương đương với ước lượng cân nặng chứ không phải là chu vi đầu hay là là, là đùi nha. Bởi vì cái em bé nó khi mà nó nó giống như mình vậy đó đối với cái mình mà khi mà 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 dư dư dinh dưỡng á là cái bụng nó to lên nó to lên là vì sao bởi vì nó tích lũy mỡ ở cái vùng bụng cho còn cái đầu nó không to còn mà khi mà mà mình thiếu dinh dưỡng là cái bụng nó teo lại bởi vì nó nó sử dụng cái glycogen ở trong gan á rồi mỡ tích lũy dưới da á nó, nó nó tiêu thụ để nó nó, nó nó nuôi dưỡng cho nên là cái bụng nó sẽ ngã lại cho nên là em bé nó cũng giống như mình vậy đó nó cũng là một cái cơ thể nó phản ứng cũng giống như mình À, cái cái sinh lý của nó đó, trong cái chuyện mà thiếu máu đánh rác ứng nó cũng bù mất bù giống như cái người lớn như vậy đó ha cho nên cái chu vi bụng nó, nó rất quan trọng có các bạn hỏi là, 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 là cái thời điểm đánh giá này rối loạn tăng trưởng thai nhi sớm về là lúc 18 đến 22 về muộn là 26 nếu làm trong thời gian khác thì có sai số về nguyên nhân sai số là gì thật ra cái 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 người ta khuyến cáo thôi chứ còn ví dụ như giữa hai lần á có nghĩa là người ta nói giữa hai lần siêu âm á nếu mà mình 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 đo mà nó khoảng hai tuần á thì cái sai số nó khổ cả 10 phần trăm nó làm cái dương tính giá khoảng 10 phần trăm còn ba tuần thì mình đánh giá nó rõ ràng hơn bởi vì cái sự thay đổi của nó nó cần phải có thời gian mấy chị ha ví dụ cái tuần đầu lần đầu mình đo là, là 32 tuần thì lần sau là sau sau 35 mươi lăm tuần cộng thêm ba còn lần đầu mình đo ví dụ như là 30 thì lần sau là mình trên 33 tuần đó cái đó là người ta khuyến cáo như vậy còn từ cái trung tâm từ cái trung tâm của mình làm từ cái điều kiện thực tế của bà mẹ và em bé thì mình mới có chọn những cái thời điểm thích hợp hơn chủ yếu là nó rơi vào cái tiêu đủ tiêu chuẩn trắng nón còn phần của delphi thì mình đã trắng nón được rồi Mấy chị ha có các bạn hỏi là, là, là hỏi nói kỹ về cái kỹ thuật xác định các cái vị trí đo để đo đúp lên và các kinh nghiệm khi đo để đúng đúng cái mạch máu đó thì nó có một cái bài nói về, về cái kỹ thuật đo đúp lơ riêng mấy chị nhưng mà cái nguyên tắc chung á thì bây giờ mình mình nói cái nguyên tắc chung thì đỡ mà xác định được để đo mà được đúng á thì là mình mình thứ nhất là mình chỉnh cái bi rẽ á nó phù hợp với cái mạch máu mình đo ví dụ như cái đầu mạch mà mà đầu giữa đi thì mình chỉnh cái bi rẽ khoảng kể là là là, là 24 mươi bốn hẹp thì là là mình đo là nó chuẩn ha mình chỉnh cái bi rẽ và cái hai nữa là cái quan trọng nhất là cái góc đúp lê đó mình kiểm soát cái góc đúp lê nó càng nhỏ thì nó càng tốt còn cái vị trí thì từ từ cái đầu mạch nào giữa khi mà cái 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 đai giác Willis mình đo từ cái góc đó đi ra khoảng cỡ một cm thì mình đặt cái vị trí đó là mình đo là 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 là, là, là tốt nhất lý tưởng nhất
Các anh chị còn câu hỏi gì nữa không à? Nếu không có câu hỏi gì mình mình nghĩ ha Còn hẹn anh chị gặp lại khi thực hành sẽ có gì thắc mắc sẽ hỏi lại sau Lúc đó sẽ hướng dẫn thực tế nó, nó sẽ rõ ràng hơn Có thể bây giờ mình nghe mình còn mơ hồ mình chưa tưởng tượng được Khi mà mình đi thực tế sẽ chỉ cho mấy chị cái kỹ thuật bắt đếp lên Cái vị trí và cái, cái cách bắt nhận định như thế nào cho nó tốt nhất Có thắc mắc gì nữa mấy anh chị? Đó rồi này, không thấy. rồi nếu không có mình nghĩ ha chào mấy anh chị nha dạ cảm ơn thầy ạ rồi 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 chào cái gì hàng